সুপ্রিয় চাকরি প্রত্যাশী আসসালামু আলাইকুম বিদ্যাবাড়ি ডিজিটাল ক্লাসরুম থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সফিয়ার রহমান আমরা বেসিক্যালি আজকে আলোচনা করব যে 19 তম শিক্ষক নিবন্ধন যারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন এবং নেবেন তাদের জন্য আমরা কিছু আজকে আলোচনা করব কিছু প্রশ্ন আমরা আমাদের এনটিআরসি একটি ডাইজেস্ট প্লাস বই রয়েছে আপনারা জানেন যে যারা নিবন্ধনের জন্য বেসিক্যালি প্রিলি পাস করতে চান যাদের সমস্যা হয় তাদের জন্য আমরা সুন্দর একটি বই নিয়ে এসেছি এবং এই বইটি এই বইটিতে হচ্ছে যে বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞান এবং গণিতের একটি সুন্দর সমারোহ রয়েছে আপনারা চাইলে বাজার থেকে কিংবা আপনারা আমাদের বিদ্যাবাড়ি সার্ভিসে ফোন করে এই বইটি কালেকশন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ এই বইটি কভার করতে পারলে ইনশাআল্লাহ আমরা বলে রাখছি এই বইটির নাম হচ্ছে এনটিআরসি এ ডাইজেস্ট প্লাস এই বইটি কভার করতে পারলে প্রিলি নিয়ে অর্থাৎ এনটিআরসি এ পাস করা নিয়ে আর কোনো ইনশাআল্লাহ চিন্তা করতে হবে না এতটুকু আমরা বলতে পারি আরেকটি বিষয় একই সাথে জানিয়ে রাখি যে আজকে আমরা যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করব আপনারা জানেন যে এই প্রশ্নগুলো কিন্তু আপনাদের সব ধরনের পরীক্ষাতেই কাজে লাগবে যেমন হচ্ছে প্রাইমারি তারপর হচ্ছে আপনারা জানেন যে এই এই পুলিশের এসআই নিয়োগ তারপর হচ্ছে আপনার ভূমির একটি সার্কুলার দিয়েছে বিশাল সেখানে পদ হ্যাঁ প্রায় 3000 এর মতো পদ 3000 কম বেশি যাই হোক এই পরীক্ষাগুলোর জন্যও কিন্তু আজকে যে প্রশ্নগুলো আলোচনা করব সেখানেও কিন্তু কাজে লাগবে এবং ইনশাআল্লাহ সেখানেও কমন পেতে পারেন প্রথম প্রশ্ন আপনাদের জন্য আমরা একটু এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রশ্নটি যে হোয়াট ইজ দা এখানে কি বলা আছে যে হোয়াট ইজ দা নাউন ফর্ম অফ চুজ হ্যাঁ এটার আসলে নাউন ফর্মটা কি এটা দেখতে হবে যে এটার আসলে নাউন ফর্মটা কি এটা সাধারণ একটু কনফিউজড এই প্রশ্নটির আসলে কি হবে যে হোয়াট ইজ দা নাউন ফর্ম কি বলা আছে যে হোয়াট ইজ দা নাউন ফর্ম অফ চুজ এটা এই ওয়ার্ডটির আসলে নাউন ফর্মটা কি হবে একটু বলে রাখা ভালো তাই না আচ্ছা একটু বলে রাখি এই যে এই ওয়ার্ডটি হ্যাঁ এটা কিন্তু হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম চুজ তাই না এটা হচ্ছে যে প্রেজেন্ট ফর্ম আর এটা যখন পাস্ট ফর্ম আমরা লিখব তখন কিন্তু হবে শুধু একটা ও হবে এই যে দেখেন এখানে ছিল ডাবল ও আর এখানে আছে সিঙ্গেল ও আর এটার পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে কি চুজ এন কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে নাউন ফর্ম তো নাউন ফর্ম তো চুজ এন নয় হ্যাঁ এটাও তো নয় তাই না এটা ভার্ব প্লাস আইএনজি আছে এটা এটাও তো হচ্ছে না কারণ এখানে ডাবল পার্টিসিপাল হয়ে গেছে বলা চলে তো যাই হোক তাহলে এটার আনসার কি হচ্ছে চয়েস নাউন ফর্ম হচ্ছে কি চয়েস আশা করি আনসারটি কিন্তু পেয়ে গেছেন ওকে এর পরের প্রশ্ন এটা দেখি কে কে পারেন কমেন্ট করে জানান দেখি যে হুইচ অফ দা ফলোইং সেন্টেন্স ইজ ইজ करेक्ट যে এখানে কিন্তু কখনো কখনো মনে রাখবেন এখানে কখনো কখনো কারেক্ট দেয়া থাকে কখনো কখনো ইনকারেক্ট দেয়া থাকে তাই না কখনো কখনো কারেক্ট কখনো কখনো ইনকারেক্ট তাই এখানে বলা আছে কারেক্ট তো কারেক্ট কোনটা একটু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি মনে রাখবেন আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন পড়েছি কি প্রোনাউন আমরা পড়েছি আমি একটু লিখি রিলেটিভ প্রোনাউন তাই না রিলেটিভ প্রোনাউন রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা পড়েছিলাম এই রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো কি কি হয়ে থাকে সাধারণত যেমন আমরা জানি যে হু তারপর হচ্ছে যে হুইচ তারপর হোয়াট তাই না অর্থাৎ ডব্লিউ এইচ যুক্ত ওয়ার্ড তারপর দ্যাট হ্যাঁ তারপর হচ্ছে যে হোম হোম ইত্যাদি এগুলো কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন তাই না এগুলো কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন কিন্তু মনে রাখবেন এই রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো এই রিলেটিভ প্রোনাউন গুলো কিন্তু সব সময় অ্যান্টাসিডেন্ট অনুযায়ী বসে কি অনুযায়ী বসে অ্যান্টাসিডেন্ট আমি শব্দটা লিখে দিচ্ছি সিডেন্ট অ্যান্টাসিডেন্ট অনুযায়ী বসে এই অ্যান্টাসিডেন্ট মানে হচ্ছে পূর্ব পদ পূর্ব পদ অনুযায়ী কিন্তু বসে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাদেরকে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে একটু বলে রাখি আমি বললাম যে দিস ইজ দ্য ম্যান দিস ইজ দ্য ম্যান দিস ইজ দ্য ম্যান যে হু ইজ এ ডক্টর হু ইজ এ ডক্টর এই যে দেখেন এখানে একটা কথা লিখেছে আমি যে দ্য ম্যান দ্য ম্যান কিন্তু হচ্ছে এখানে অ্যান্টাসিডেন্ট আর এই অ্যান্টাসিডেন্ট অনুযায়ী কিন্তু দেখেন এই অ্যান্টাসিডেন্টের পাশাপাশি কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন বসে এটা কিন্তু মনে রাখবেন আবার এই অ্যান্টাসিডেন্ট অনুযায়ী কিন্তু হচ্ছে ভার্ভ নির্ধারিত হয় এখানে দ্য ম্যানের সঙ্গে কিন্তু এখানে দেখেন আর না গিয়ে কি গেছে ইজ তার মানে যেটা বুঝলাম যে অ্যান্টাসিডেন্ট এবং রিলেটিভ প্রোনাউন কিন্তু পাশাপাশি বসে তাই যদি হয় তাহলে দেখেন এখানে কিন্তু এই প্রথম যে সেন্টেন্সটি আছে এখানে হুইচ আসলে হুইচের আগে কিন্তু কোনো অ্যান্টাসিডেন্ট নাই তার মানে এটা হচ্ছে না তাই না এটা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন আচ্ছা তারপরে দেখেন এখানে হুইচ আছে ঠিক আছে 
কিন্তু তার আগে এখানে আবার দ্যাট আছে তো একই সাথে এখানে ডাবল হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন হয়ে গেছে এই জন্য এটিও কিন্তু হচ্ছে না আবার দেখেন এখানে দা শার্ট এটা একটা অ্যান্টাসিডেন্ট ঠিক আছে মানে পূর্বপদ এটা অনুযায়ী রিলেটিভ প্রোনাউন এখানে আবার দ্যাট আছে আবার হুইচ আছে এখানে ডাবল হয়ে গেছে তার মানে এটিও হচ্ছে না এর এরপর আমরা দেখি বি নাম্বারটা বলা হচ্ছে দা শার্ট হুইচ হি বোত ইজ ব্লু ইন কালার অর্থাৎ যে শার্টটা সে কিনেছিল সেটা কি নীল কালারে তাই না আচ্ছা তার মানে আমরা বুঝলাম যে দা শার্ট এখানে অ্যান্টাসিডেন্ট এবং এর পাশাপাশি বসে যে কি হুইচ এই জন্য কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে কি বি আশা করি কিন্তু বুঝতে পেরেছেন এরকম সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন কিন্তু আমাদের এই যে এনটিআরসি ডাইজেস্ট প্লাস বইতে কিন্তু দেয়া আছে হ্যাঁ আপনারা জানেন যে এই বইটি কিন্তু হচ্ছে যে একদম সুন্দরভাবে গোছালো সাজালো এবং বইটি নির্ধারিত মূল্য রাখছি আমরা কত চারশো আশি টাকা এবং আটশো আশি পৃষ্ঠার একটি বই এই বইটির মূল্য রাখছি আমরা চারশো আশি টাকা আপনারা চাইলে আপনাদের লাইব্রেরি থেকে আপনাদের নিজস্ব জেলা পর্যায়ের যে লাইব্রেরিগুলো আছে সেখান থেকেও কালেক্ট করতে পারবেন পাশাপাশি আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করে আপনারা নিতে পারবেন ওকে তাহলে আমরা এটা মুছে দিচ্ছি নেক্সট কোয়েশ্চেন আপনাদের জন্য নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন এটা বলবেন যে হোয়াট ইজ দা পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম অফ পুট এই যে এখানে কিন্তু বলছে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কি বলছে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম তাই না আমরা জানি যে সাধারণত তিনটা ফর্ম থাকে একটা প্রেজেন্ট তারপর একটা পাস্ট আর একটা কি পাস্ট পার্টিসিপাল তাই না পাস্ট পার্টিসিপাল পার্টিসিপাল এখানে বেসিক্যালি বলা হয়েছে যে এই ফর্মটা কোনটা কিসের এই পুট শব্দটির এই ফর্ম এই পুট শব্দটির পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কোনটি খুবই সহজ প্রশ্ন বলে রাখবেন কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে একটু আপনাদেরকে বলে রাখি কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেই ওয়ার্ডগুলোর প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সেম মানে একই আবার বলছি কিছু কিছু ওয়ার্ড যেগুলোর প্রেজেন্ট পাস্ট পার্টিসিপাল এক যেমন আমি বললাম এখানে কাট তাহলে এটার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কি কাট আবার পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হচ্ছে কি এটাও কাট তাই না অর্থাৎ এটাকে আমরা কি বলি ভি ওয়ান ভি টু ভি থ্রি এটাকে আমরা বলি ভি ওয়ান ভি টু আর এটাকে কি বলি ভি থ্রি আচ্ছা ঠিক এরকম হতে পারে আমাদের শার্ট আমরা বলি শার্ট ডাউন দ্য কম্পিউটার বলি না শার্ট আচ্ছা তার মানে এখানেও দেখেন এটা হচ্ছে কিন্তু শার্ট তারপর এরকম আমরা কি বলতে পারি টেলিকাস্ট টেলিকাস্ট বলি তারপর এটারও ভি টু কিন্তু টেলিকাস্ট টেলিকাস্ট এটা পাস্ট পার্টিসিপাল মানে ভি থ্রি ফর্ম কিন্তু হচ্ছে কি টেলিকাস্ট তার মানে যেটা বোঝা গেল যে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোর প্রেজেন্ট ফর্ম পাস্ট ফর্ম এবং পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম সেম এই জন্য কিন্তু এগুলো অনেকটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ অনেকে আবার ভুল করে থাকেন আচ্ছা ঠিক এই জন্য এখানে যে ওয়ার্ডটি দেওয়া আছে যে পুট এটাও কিন্তু হচ্ছে যে সেম অর্থাৎ পুট এটার ভি টু হচ্ছে পুট তারপর এটার ভি থ্রি হচ্ছে পুট তাহলে পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন আপনারা তাহলে এটির আনসার হচ্ছে কি আমরা কি লিখবো এটির আনসার আনসার হচ্ছে পুট আচ্ছা এরপরে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাচ্ছি আপনাদের জন্য চমক নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি এই যে এই প্রশ্নটি আনসার করবেন দেখি এটি একটি ট্রিকি কোয়েশ্চেন দ্য ডগ ওয়াজ রানিং বিহাইন্ড হ্যাঁ এখানে দেখেন এখানে এই ওয়ার্ডটি দেওয়া আছে অ্যাকচুয়ালি এখানে বলা আছে দে দ্য আন্ডারলাইনড ওয়ার্ড আন্ডারলাইন বলতে এখানে এই যে এই ওয়ার্ডটা এটা হচ্ছে আন্ডারলাইন করা ওয়ার্ড হ্যাঁ এটা আন্ডারলাইন আমি করে দিলাম এটা আসলে কি আচ্ছা দ্য ডগ ওয়াজ রানিং বিহাইন্ড আন্ডারলাইন দ্য ওয়ার্ড এখানে কি এই আন্ডারলাইনটা কি আসলে অ্যাডভার প্রিপোজিশন অ্যাজেকটিভ নাকি নাউন একটু বলে রাখি আপনাদেরকে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে মনে রাখবেন যে ভার্বকে যে ভার্বকে ভার্বকে আমরা কি করব কখন কখন তারপর হচ্ছে যে কোথায় অথবা কিভাবে কিভাবে আমি কি লিখেছি ভার্বকে কখন কোথায় কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করলে দ্বারা প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্ন করলে দ্বারা প্রশ্ন করলে কি পাওয়া যাবে প্রশ্ন করলে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় ভার্বকে কি দ্বারা এই যে দেখেন কখন কোথায় এবং কিভাবে তাই না আচ্ছা কখন কোথায় এবং কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করলে কি পাওয়া যায় অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় এর পাশাপাশি আরও অনেক অ্যাডভার্ব আছে সেগুলো আমরা পরে শিখবো ইনশাল্লাহ তাহলে আবারও বলছি কখন কোথায় কিভাবে আচ্ছা কি পাওয়া যায় অ্যাডভার্ব পাওয়া যায় এখানে দেখেন দ্য ডগ ওয়াজ রানিং 
আচ্ছা দ্য কুক একটি কুকুর কি করছিল কুকুরটি দৌড়াচ্ছিল কোথায় দৌড়াচ্ছিল আমি 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 প্রশ্ন করি যে কোথায় দৌড়াচ্ছিল যে বিহাইন্ড মানে পিছনে দৌড়াচ্ছিল কুকুর কি অনেক সময় দেখেন আপনারা রাস্তাঘাটে চলতে ফিরে অনেকেই এরকম অভিজ্ঞতা তো আছে নাকি আমার কিন্তু আছে ভাই আমাকে কিন্তু কুকুর তারা করেছিল তবে এখন করে না আলহামদুলিল্লাহ এখন আলহামদুলিল্লাহ বোধহয় বুঝতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এরকম কিন্তু ছোটখাটো অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে যে কোথায় তারা করছিল যে বিহাইন্ড মানে পিছনে তারা করছিল তাহলে কখন কোথায় অথবা কিভাবে তারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া গেলে সেটি হবে কি অ্যাডভার্ব যেহেতু কোথায় দিয়ে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে তার মানে দিস ইজ অ্যান অ্যাডভার্ব ওকে তাহলে আশা করি আনসারটি পেয়ে গেছেন তাহলে এটা প্রিপোজিশনও নয় অ্যাজেকটিভও নয় নাউনও নয় নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে এসেছি এটা দেখি এটাও একটি অ্যাডভার্বের কোয়েশ্চেন অ্যান অ্যাডভার্ব ডাজেন মডিফাই মডিফাই করে না কাকে মডিফাই করে না হ্যাঁ একটা অ্যাডভার্ব কাকে মডিফাই করে না একটা অ্যাডভার্ব কাকে মডিফাই আমরা একটু বলে রাখি অ্যাডভার্ব কিন্তু একটা প্রথমত বলে রাখি একটা অ্যাডভার্ব কিন্তু হচ্ছে অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে কিন্তু এখানে বলছে করে না এখানে কিন্তু বলছে করে না কীরকম যেমন আমি বললাম যে হিজ হিজ পারফরমেন্স হিজ পারফরমেন্স হিজ পারফরমেন্স ইজ ইজ এক্সট্রিমলি হিজ পারফরমেন্স ইজ এক্সট্রিমলি ওয়েল এখানে দেখেন এই যে দেখেন আমি কিন্তু শুধু লিখতে পারতাম ওয়েল যে হিজ পারফরমেন্স ইজ ওয়েল তার পারফরমেন্স ভালো তাই না কিন্তু ওয়েলের পাশাপাশি আমি কিন্তু দেখেন এখানে এখানে কি লিখেছি এক্সট্রিমলি ওয়েল এক্সট্রিমলি ওয়েল তাই না আচ্ছা এটা যদি না বোঝেন আর একটা সহজ উদাহরণ দেয় আমি আমি আর একটা সহজ উদাহরণ দেয় আমি বললাম যে হি ওয়ার্কস হি ওয়ার্কস এক্সট্রিমলি হি ওয়ার্কস এক্সট্রিমলি ওয়েল আচ্ছা সে কাজ করে সে কাজ করে এখানে ভার্বকে মডিফাই করে কে অ্যাডভার্ব তাই না এটা কিন্তু অ্যাডভার্ব আবার এই অ্যাডভার্বকেই আরেকটি অ্যাডভার্ব কিন্তু মডিফাই করেছে সেটা হচ্ছে এক্সট্রিমলি যে হি ওয়ার্কস এক্সট্রিমলি ওয়েল সে কাজ করে কীরকম কাজ করে অনেক ভালো কাজ করে এখানে এক্সট্রিমলি মানে কি চরম বা অনেক তার মানে দেখেন এখানে একটি অ্যাডভার্ব আরেকটি অ্যাডভার্বকে কিন্তু মডিফাই করেছে এই জন্য অ্যাডভার্বকে কিন্তু মডিফাই করে কিন্তু এখানে বলছে করে না তারপরে দেখেন একটা অ্যাডভার্ব কিন্তু অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করে কীরকম যেমন আমি বললাম আমি বললাম যে দিস ইজ এ ভেরি ভেরি ফাইন ফাইন বার্ড তাই না এটা একটা খুব সুন্দর পাখি এখানে দেখেন এই ফাইনটা হচ্ছে কিন্তু অ্যাজেকটিভ ফাইনটা কি অ্যাজেকটিভ এই অ্যাজেকটিভের সামনে ভেরিটা হচ্ছে কিন্তু অ্যাডভার্ব ভেরিটা হচ্ছে কি অ্যাডভার্ব তার মানে যেটা বুঝলাম যে একটা অ্যাজেকটিভকে কিন্তু হচ্ছে অ্যাডভার্ব মডিফাই করে আবার এই অ্যাডভার্ব কিন্তু ভার্বকেও মডিফাই করে কীরকম যেমন আমি বললাম আমি বললাম যে হি হি রানস হি রানস ফাস্ট হি রানস ফাস্ট এইখানে দেখেন এই ফাস্ট হচ্ছে কাকে মডিফাই করেছে এই ভার্বকে অর্থাৎ সে দৌড়ায় কেমন দৌড়ায় খুব দ্রুত দৌড়ায় তার মানে ভার্বকে কিন্তু মডিফাই করে তাহলে যেটা দেখলাম যে অ্যাডভার্বকে মডিফাই করে অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করে ভার্বকে মডিফাই করে কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব কখনো কাকে মডিফাই করে না নাউনকে কিন্তু মডিফাই করে না এই জন্য আনসার হচ্ছে কিন্তু নাউন তাহলে আনসার হচ্ছে কি নট তাই না আনসার এখানে মানে আনসার কি বলছে যে অ্যান অ্যাডভার্ব ডাজ অ্যান্ড মডিফাই নাউন মানে একটা নাউনকে মডিফাই কখনো করে না তাহলে এই এগুলোকে কিন্তু করে অ্যাডভার্ব কেউ করে অ্যাজেকটিভ কেউ করে ভার্ব কেউ করে তাহলে কাকে করে না নাউনকে করে না এই জন্য আনসার হচ্ছে নাউন আশা করি বুঝতে পেরেছেন একদম ব্যাখ্যা করে দিলাম হ্যাঁ আর আরেকটি বিষয় আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি আমরা যতটুকু দেখলাম যে নিবন্ধন এন টিআরসি থেকে তিন বছরের কিন্তু ভ্যাকেন্সি চাওয়া হয়েছে মানে তিন বছরের আগামী তিন বছরের যে হচ্ছে যে শূন্য পদ সেগুলো কিন্তু তারা একত্রিত করবে এবং তিন বছরের শূন্য পদ একত্রিত করে কিন্তু হচ্ছে যে আপনাদের রেজাল্ট কিন্তু মানে রেজাল্ট বলতে তারা ক্যালকুলেট করবে যে আসলে কত পদ ফাঁকা আছে তার মানে আঠারোতম এবং উনিশতম যারা প্রার্থী তাদের জন্য কিন্তু একটা বিশাল অপরচুনিটি এটা ওকে এই প্রশ্নটি আপনারা দেখে নেন এই প্রশ্নটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে কি বলা হচ্ছে খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন তাই না যে হি ইজ লুকিং ফর ড্যাশ অ্যাকোমোডেশন ইন ফ্ল্যাট ও শেয়ার্ড হাউস এখানে আসলে এই গ্যাপে আসলে কি বসবে জানি 
कतगुलो को रिलेटिव कन्जांगशन आईना एक अपना के बोले रखी को रिलेटिव कन्जांगशन जान को रिलेटिव अच्छा को रिलेटिव कन्जांगशन देखें को रिलेटिव कन्जांगशन गो की अनेकगुलो कन्जांगशन आज जमन बोली इदार डैश डैश और तैना हाँ तरह से इदार डैश डैश नर तरह बोली बोथ डैश डैश एंड तैना तरह बोली कि ए रखम आओ आज एक मुझे दीची ए रखम बोली नट ऑनलि मान को रिलेटिव कन्जांगशन आज एक रिलेटेड एक रिलेटेड तैनाती तरह जो देख ल এখানে দেখেন একটা ক্লু আমরা পেয়েছি যে হি ইজ লুকিং ফর ড্যাশ এখানে কিন্তু এই যে অর কথাটি আছে ড্যাশ অ্যাকোমোডেশন ইন ফ্ল্যাট অর শেয়ার্ড হাউস অর্থাৎ সে কি করছে একটা থাকার জায়গা খুঁজছে অথবা একটা শেয়ার্ড হাউস খুঁজছে মানে সাবলেট মানে বাসা ভাড়া নেওয়া যায় এরকম খুঁজছে তাহলে যেহেতু অর আছে তাহলে অর কিন্তু কখনো নিদারের সাথে যায় না তার মানে এটা হচ্ছে না আনটিলও হচ্ছে না বোধ তো হচ্ছে না এটা আনসার কি ইদার তাই না আনসার হচ্ছে आंसर कर देखी पर प्रश्न अपन दिल टू डैश डैश टू अच्छा पर प्रश्न देखें मेट्रो रेल मेट्रो रेल एक मेट्रो रेल बांगलेश जेहेतुने व्यवहार ग्रेटेस्ट शब्द पजिटी फर्म है जमन ग्रेटेस्ट एर पजिटी फर्म कि ग्रेट तैना जेमन पढ़े ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट तेजने ग्रेट तिव एसिवमेंट अब बांगलेश ग्रेट एस मेट्रो रेल आशा करी बुझते पे ओके आंसर हम बीता मुझे दीची आशा करी आंसर पे गेपर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब आंसर करबें सहज प्रश्न आबा दीची ए रखम सुंदर प्रश्न फैंटासटिक प्रश्न क्योंकि एन टीआर सी डायजे प्लस बीते देा बीटी निर्धारित मूल्य अर्थात चारशो आशी टाक बीट आबारों रखी चारशो आशी टाक बीटी अपनारा बजार थे जेको लाइब्रेरि इनशाला कबें पशापी हमारे विद्याबाड़ी जो कर ले बीटी इनशाला पे जा चार्टिधा दाग काटी लिखी सबजेक्ट लिखल 
finite verb आर एकाने एकाने हमें लिखे रखलाम conjunction conjunction ये एक टा box हमें कोरे फिल्लाम अच्छा एक उन देखें जे ये रोको में एक टा box अपना रख कोरे फिल्लन अमें simple complex compound एकदम clear कोरे दिवे इंशाल्लाह हम ओके अच्छा देखें ताहोले एकाने मोने रख बेंजे simple sentence है simple sentence है एक टा मात्रो subject थाके माने एक टा मात्रो subject थाके आर एक टा मात्रो finite verb थाके की लिखे चाहे मैं simple sentence है एक टा subject एक टा finite verb एकाने कोनो conjunction थाके ना इजो ना मैं cross दिए cross दिए दिलाम अच्छा एर पर complex sentence है complex sentence है दुई subject थाके दुई टी finite verb थाके एवं एकाने conjunction आते সেই কনজাংশন গুলো কি কি সেই কনজাংশন গুলো থাকতে পারে আপনার হোয়েন তারপরে থাকতে পারে হোয়াল তারপরে থাকতে পারে দো তারপরে থাকতে পারে অলদো তারপরে থাকতে পারে আপনার ইফ হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু এই কনজাংশন গুলো থাকতে পারে আচ্ছা এরপর দেখেন এই কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে কিন্তু দুইটি সাবজেক্ট দুইটি ফাইনাইট ভার্ব থাকে ताहले आबारो बोल सी सिंपल सेंटेंस है एक टा सब्जेक्ट एक टा फाइनेट बार कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है दुई टा सब्जेक्ट दुई टा फाइनेट बार वे मुंग शेखाने कॉन्जंक्शन आते हैं वेन हुआल दो ऑल दो इव इत्ता दी अच्छा कॉम्पाउंड सेंटेंस है वो दुई टी सब्जेक्ट दुई टी फाइनेट बार एकाने वो कॉन्जंक्शन आते पारे अच्छा ताले ए चार्ट टा किन्तु मुख़्तस्त रख बन मोने रख बन ताले आबारो बोल सी सिंपल सेंटेंस है एक टा सब्जेक्ट एक टा फाइनेट बाप शेखाने कोनो कंजंक्शन ना ही अच्छा आमी एक टू पेपर मोच्छे दिलाम आमी आमी जब जो दी बोली आमी एक टू बोल आमी एक टू बोल लाम आमी एक टू बोल लाम आमी एक टू good for health for health h a l t h swimming is good for health এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে সুইমিং টা একটা সাবজেক্ট তাই না সুইমিং হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট এবং এখানে একটা ভার্ব তার মানে এখানে একটা সাবজেক্ট এখানে একটা ভার্ব এবং সেই ভার্বটা ফাইনাইট ভার্ব এই জন্য কিন্তু এটা হচ্ছে যে সিম্পল সেন্টেন্স এই জন্য এটা কোন সেন্টেন্স এই জন্য এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স এটা মনে রাখবেন একটা সাবজেক্ট একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকলে এটা সিম্পল সেন্টেন্স এখন আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি বললাম যে মাই আঙ্কেল মাই আঙ্কেল অ্যারাইভড অ্যারাইভড হোয়াল হোয়াল আই ওয়াজ কুকিং হোয়াল আই ওয়াজ কুকিং ডিনার যে আমার আঙ্কেল পৌঁছালো যখন আমি কি করছিলাম আমি ডিনার ডিনার করছি মানে রাতের রান্নাটা করছিলাম আচ্ছা এইখানে দেখেন মাই আঙ্কেল একটা সাবজেক্ট মাই আঙ্কেল একটা সাবজেক্ট অ্যারাইভ একটা ভার্ব তাহলে একটা সাবজেক্ট এখানে পাইলাম আবার আই এখানে একটা সাবজেক্ট কয়টা সাবজেক্ট দুইটা সাবজেক্ট তাহলে মাই আঙ্কেল একটা সাবজেক্ট আই একটা সাবজেক্ট কয়টা সাবজেক্ট দুইটা সাবজেক্ট আমি পাইলাম এরপর দেখেন এখানে অ্যারাইভড একটা ভার্ব এবং কুকিং একটা ফাইনাইট ভার্ব कुकिंग यार इखाने वास तो ऑक्सिलरी बार्ब हैं कुकिंग एक टाइप इखाने फाइनेट बार्ब तार माने दुई टा सब्जेक्ट दुई टा फाइनेट बार्ब एवं वाल एक टा कंजंक्शन वाल एक टा होते जे कंजंक्शन ऐ जो नो इटा होते की इटा होते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐ जो नो इटा होते कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इटा मोने रख बन ताल সেটি হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং সেখানে কিন্তু একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লোজ এবং একটা ইনডিপেন্ডেন্ট ক্লোজ কিন্তু থাকে সেটা পরের আলাপ আচ্ছা এবার আসি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেও আমি আমি যদি বলি যে ডু ডু অর ডাই এখানে কিন্তু মনে রাখবেন এখানে কিন্তু ইউ উজ্জ এখানেও কিন্তু ইউটা সাইলেন্ট অবস্থায় আছে তার মানে এখানে সাবজেক্ট কিন্তু দুইটা এই যে একটা সাবজেক্ট এই যে একটা সাবজেক্ট দুইটা এবং এখানে একটা ভার্ব এখানে একটা ভার্ব এখানেও কিন্তু দুইটা ভার্ব এবং কনজাংশন কি আছে অর আছে তার মানে এটা হচ্ছে আমরা বলছি অর এন্ড বাট এগুলো থাকলে কি হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে এগুলো থাকলে হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এটা মনে রাখবেন এগুলো থাকলে হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তার মানে দুটি সাবজেক্ট দুটি ফাইনাইট ভার্ব 
এবং এন্ড অর বাট এগুলো থাকলে হবে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এখন দেখেন তাহলে আমরা আশা করি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড বুঝতে পেরেছি তাহলে এখানে এখন ক্যালকুলেশন করি যে এখানে ইউ একটা সাবজেক্ট এখানে ইউ একটা সাবজেক্ট কয়টা সাবজেক্ট দুইটা সাবজেক্ট তারপরে দেখেন এখানে রিড একটা ফাইনিট ভার্ব লার্ন একটা ফাইনিট ভার্ব দুইটা ফাইনিট ভার্ব এবং আমরা বলেছি যে হোয়াল তারপর হচ্ছে যে হোয়েন ইফ এগুলো কিন্তু কনজাংশন হিসেবে ব্যবহৃত হয় মানে সাবর্ডিনেট ক্লোজ তাই না তার মানে দেখেন এখানে কিন্তু কনজাংশন আছে তাই না কন কনজাংশন কনজাংশন কিন্তু আছে তার মানে যেটা দেখলাম দুইটি সাবজেক্ট দুইটি ফাইনেট ভার্ব এবং এখানে কনজাংশন হিসেবে কি আছে ইফ ইফ কিন্তু আছে তার মানে এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তাহলে এটা কম্পাউন্ডও নয় এটা নেগেটিভও নয় এটা সিম্পলও নয় এটা হচ্ছে কি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যদি বুঝে থাকেন লিখেন ওকে আশা করি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আর কখনো ভুল হবে না হ্যাঁ যদি বুঝে থাকেন লিখেন ক্লিয়ার অথবা ওকে এরপরে দেখেন এই যে একটি প্রশ্ন এটার আনসার করেন দেখি সবাই যে আই নিড এ বুক অনলি বাক্যটিতে নেগেটিভ ফর্ম কোনটা হবে আই নিড এ বুক অনলি হ্যাঁ এখানে বেসিক্যালি খেলা হবে এই ওয়ার্ডটা নিয়ে যে আই নিড এ বুক অনলি এখানে বাক্যটিতে নেগেটিভ ফর্ম কোনটি হবে আচ্ছা একটু বলে রাখি এই আমরা জানি যে অনলি অনলি থাকলে যদি সেটা ব্যক্তিবাচক হয় অনলি থাকলে ব্যক্তিবাচক হলে ব্যক্তিবাচকের ক্ষেত্রে কি আমরা ব্যবহার করব যেমন আমি বললাম যে অনলি অনলি হি ক্যান ডু হি ক্যান ডু দিস অনলি হি ক্যান ডু দিস আচ্ছা এখানে দেখেন ওই অনলি যেহেতু এটা ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে যে হি ক্যান ডু দিস এই যে অনলি থাকলে হবে কি নান বাট তাই না নান বাট যে নান বাট হি ক্যান ডু দিস নান বাট হি ক্যান ডু দিস তাই না এই অনলি থাকলে ব্যক্তি বোঝালে সেটা কি হয় নান বাট হয় কিন্তু কথা হচ্ছে যদি এই অনলি অনলি যদি হচ্ছে বস্তুবাচক বোঝায় কি বোঝায় বস্তু বোঝায় তখন কিন্তু হবে কি বস্তু বোঝালে হবে নাথিং বাট এটা মনে রাখবেন বস্তু বোঝালে হবে নাথিং বাট তো যেহেতু এখানে আই নিড এ বুক অনলি আমার একটা শুধু বই দরকার এখানে বস্তু বোঝাচ্ছে এই জন্য কিন্তু হবে এখানে নাথিং বাট তার মানে আনসার কিন্তু বি কারেক্ট আনসার হচ্ছে বি হ্যাঁ তাহলে আনসার হচ্ছে বি বাকিগুলো আর দেখার দরকার নাই তাই না কারণ বাকিগুলো ভুল আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরই মধ্য দিয়ে আমাদের মোটামুটি আজকের এই আলোচনাটা শেষ হয়ে গেল এবং আমি চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে পড়ানোর জন্য আজকে আমাদের এই এন টিআরসি ডাইজেস্ট প্লাস বইতে কিন্তু সুন্দর সুন্দর এরকম কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে আপনারা চাইলে বাজার থেকে বা যে কোনো লাইব্রেরি থেকে ইনশাল্লাহ কিনতে পারেন বা যদি সেখানে না পান আমাদের বিদ্যাবাড়ি আমি একটু পরে নাম্বার দেখিয়ে দিব সেখানে ফোন করলে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন এন টিআরসি ডাইজেস্ট প্লাস চারশো টাকা আমরা চারশো টাকা আমরা বইটির বাজার মূল্য রাখছি আটশো আশি পৃষ্ঠার একটি বই পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য কোর্সগুলোতেও ভর্তি চলছে ওকে আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন আমি বইয়ের নাম্বারগুলো দিয়ে দিচ্ছি এই যে নাম্বারগুলো আপনারা একটা স্ক্রিনশট দিয়ে নেন আপনারা ভুলে যেতে পারেন নাম্বারগুলো ডিজিট কিন্তু এক জিরো ওয়ান এইট নাইন সিক্স জিরো সিক্স জিরো এই যে এইট সিক্স জিরো এগুলো কিন্তু একই ডিজিট হ্যাঁ জাস্ট আটশো একষট্টি থেকে আটশো বাষট্টি আপনারা মনে রাখবেন অথবা চাইলে স্ক্রিনশট দিয়ে আপনারা নিতে পারেন আচ্ছা আমাদের এই এই নাম্বারগুলোতে আপনারা ফোন করলে ইনশাল্লাহ বই সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন ওকে এটা আমাদের বুক ডিপার্টমেন্টের নাম্বার আচ্ছা থ্যাংক ইউ অনেককেই এর পাশাপাশি আমাদের আপনারা জানেন যে বিদ্যাবাড়ি ওয়েবসাইট আছে এবং ফেসবুক পেজ আছে এবং ইউটিউব চ্যানেল আছে সেগুলোতে আপনারা চাইলে কানেক্টেড থাকতে পারেন এবং আজকের এই ক্লাসটি করার জন্য ধন্যবাদ ক্লাসটি কেমন লাগলো একটু অবশ্যই জানাবেন